星球铁道 2.2 版本五大探爹，星期日牺牲自我，列车组星河猎手敌我同源，而且三月七新形态马上就要来了，希望大家能点了三连一起冲上热门，拜托了，这是我一生的请求。探爹一双子亲人反目，首先这次 2.2 的 BOSS 神主日，无论是名字还是外观，都和星期日脱不了单系，并且从前瞻画面来看，资深也会和猎车团携手加入到对抗神主日的战斗中，而且这样日配一个阿兔雅，一个娜娜丽，加上资深俩小时候说了这句话，哥哥。你说星星会死去吗？很难不让人怀疑他俩的私事中怀揣着更大的秘密。所以周尔德到底是卧薪尝胆潜伏多年，意图颠覆家族，还是作为 BOSS 牺牲自己替世界背负所有？大家觉得哪种可能性更大呢？不管怎么说，这两兄妹都将在下版本展开正面交锋。这下小三月的预言是真的百分胜率了。泰尼奥冰与火之德。说到三月七，这次二点二除了辅助水面的幕后 BOSS 外，另一个刀锋探点无疑就是这段三月七和流云同屏的史诗级会晤了。但是前瞻画面。一出就引得不少玩家直呼修罗场，并疯狂解读二人的眼神戏，所以迫不及待想看到这段剧情的小伙伴，请在弹幕投播一吧。而除了玩等外，咱们还能发现一个非常有意思的点，那就是他俩的眼睛颜色刚好是完全相反的。刘云是上蓝下粉，蓝色彤彤；三月七则是上粉下蓝，粉色彤彤。而且这俩性格上，一个是外柔内刚的火，一个是外热内冷的冰，一个没有未来，一个没有过去，很难不让人怀疑老米在他们的塑造上特意形成了某种对立。而且从目前的剧情来看，猎团的其他人也能。和星河猎手一一对应，比如单横对应嫩，机子对应塔夫塔，老杨对应银狼，帕姆子的黑兔子则对应星河猎手的黑猫，以及都在两边呆坐的银河球棒侠。此外，之前的周延庆、日服的星河猎手祝福语音里，他们的群聊名字就是星河猎手一家人，和咱们的猎车组一家人直接撞车。那么有没有一种可能，星河猎手其实就是另一种形式的猎车团呢？探点三，五小再次合璧。二点二版本东任最大的情绪爆点，应该就是这段神君家隐约的五魂融合技了吧？虽然只有短短几帧的画面，但无。无论是实时弹幕量还是讨论热度，都比前瞻 PV 里其他所有画面加起来还高。而且这张画面也算是圆上了此前警员和我们猎车团结盟提出的那句“有招必应”的伏笔。或许是先周主线把五人的过去表现得太多压抑，加上龙担当解放力量就被强制隐身近一年，又是那么的憋屈，所以隐月君和警员这段联手太大，才显得那么解压和震撼。配合上神君背后那不计其数的星察军团，真的吧？吾等云集，如云翳障空。这句话展现得淋漓尽致，但比较可惜的是，说出这句话的那个女人现在还在蹲着大牢，和罗刹一起踩缝纫机呢。难得在演唱会动画里露一次面，还被新版用两枚当蹦给气出了魔音声，好好的冰山美人感觉都要变成邪星了。所以大家觉得《静流罗刹》的剧情伏笔要等多久才会揭开呢？特点是波提欧王者归来，两个版本过去了，赛博貂蝉波提欧终于骑马赶到了皮尔汤尼，成为二点二版本 UP 的关键角色。波提欧在这次 PV 中的画面相比真脸要少了许多，但其实他在我们。面对神主日的关键一战中，也发挥着极其重要的作用。比如这里就有一段某人站在塔顶，向天空射出一道光束的画面。虽然看不清具体的画面细节，但从露出的这点斗篷轮廓以及旁边的蓝丹样式来看，基本上可以确定就是波提欧本人。同时在前端直播中，基米还提到波提欧在来到平和汤尼后，特意造访了星穹列车，和留在列车上的单横达成了某种动词，间接促成了他的下车。这里很有可能就是波提欧撕裂了平和汤尼虚假的天通，帮助警员和仙舟打探驰援的通路。而且不知大家还记不记得《不眠之夜》OP 里有段大剧院被炸掉的画面？之前主流的推人都认为这是 OP 里黄泉和萨姆战斗时造成的余波，但二点一剧情出来后，证实了黄泉萨姆一战属于 PV 欺诈，二者并没有货真价实的打起来。我们再结合二点二 PV 里波提奥意味深长的远眺画面，以及这段向天开炮的刀然场景，那这位轰飞大剧院的爆破鬼才，不出意外应该就是波提奥了。如果这个猜测属实，或许波子的真的要复特赛博朋特二零七七里，强力引手在线爆破方板塔的剧情了。探点五三月七全新命途，要知道早在二点一的前瞻中，烧鸡就像我们遇到过，三月七会在后续版本中推出全新的命途形态。而在新铁担当发布的二点二优化预告里，这个角色命途切换的优化里，主语居然写的不是泰勒者，而是同一角色，似乎就是得即将到来的新命途三月七做出了紧急优化。而且咱都知道，后面连续两的版本都没有新的新角色了，二点二还可以说有的新命途主角，那二点三呢？该不会是真要出新命途的三月七和 UP 五星流云展开正面交锋了吧？大家觉得呢？希望大家能点个三连，一起冲上热门，拜托了，这是我一生的请求。感谢大家三点多的支持，我们下期视频再见啦！